Pınar'ın çok güzel bir bitkisi varmış. Bitki alınmadan 2 gün önce filizlenmiş, alındıktan 98 gün, 98 gün sonra da maalesef solmuş. Bitki en uzun boyuna ulaştığında da boyu 30 santimetreymiş. Güzel. Bt, Pınar'ın bitkisinin alındıktan t gün sonraki boyunu gösteren fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun tanım kümesi için aşağıdaki sayı kümelerinden hangisi daha uygundur diye sormuşlar. Seçenek olarak da tam sayılar ve reel sayıları vermişler. Önce tanım kümesinin ne olduğunu hatırlayalım. Tanım kümesi bir fonksiyona verebileceğiniz ve o fonksiyonu tanımlı yapan tüm değerlerin oluşturduğu kümedir. Bu soruda fonksiyona vereceğimiz değer olan t, gün sayısını temsil ediyor. Ve t'yi fonksiyona koyduğumuzda fonksiyon da bize bitkinin boyunu veriyor. Az düşünelim. İlk bakışta hemen bir gün, iki gün diye düşünüp tam sayılar diye cevap vermek isteyebilirsiniz. Ama sizce 1 bölü 2 gün ya da 3,175 gün olarak düşünemez miyiz? Bence düşünebiliriz. Bunun için de t'nin reel sayıların bir alt kümesi olacağını söyleyebiliriz. Kısacası bitkinin boyunu 97,99. gün içinde hesaplayabiliriz. O zaman reel sayıları seçelim. Sıradaki soru tanım kümesinin aralığını tanımlayın demiş. Pınar bitki filizlendikten 2 gün sonra aldığı için t en küçük eksi 2, en büyük de 98 olabilir. Peki, eksi 2 ve 98'e eşit olabilir mi? Evet. Hemen yazalım. Eksi 2 aralığa dahil olduğu için köşeli parantez kullanacağız. Eksi 2 eşit olmasaydı, eksi 2'den büyük olmasını isteseydim o zaman normal parantez işaretini kullanacaktık. Evet, eksi 2 eşit olabileceği için köşeli parantez. Aralığın diğer ucunda da 98'e eşit olabileceği için yine köşeli parantez seçeceğiz. İşte bu kadar. Bir reel sayı olan t, bu aralığın bir elemanı olmak zorunda. t'nin alabileceği en küçük değer eksi 2, en büyük değer de 98. Aynı şeyi, eksi 2 küçük eşittir t, küçük eşittir 98 olarak da ifade edebilirsiniz. Bakalım doğru mu? Bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru, şahaneyiz.